ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மல்லிகா பத்ரிநாத் வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி வந்து லெமன் டீ ஆரஞ்ச் டீ இது ரெண்டு வந்து எப்படி கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறாங்க நிறைய பேர் வந்து லெமன் டீ போட்டு கொடுப்பாங்க அது டேஸ்டியாகவே இருக்காது ஆனால் அது கசப்பு தெரியாமல் எப்படி போன்றது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்ட்டுங்க அதை எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இது வந்து நம்ம எப்பயாவது வந்து பால் போட்ட டீ குடிக்க வேண்டாம் தினமுமே வந்து நம்ம லெமன் டீ குடிக்கலாம் ஆரஞ்ச் டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி டிப்ஸோடு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ முதல்ல வந்து லெமன் டீ ஆரஞ்ச் டீ ரெண்டு எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆரஞ்ச் டீ எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதுக்கு வந்து நான் லூஸ் ஜாக்கெட்டில் ஆரஞ்ச் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்க அரைஞ்சு இல்லைனா கமலா அரைஞ்சு இப்போ இது ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து நாட்டு சர்க்கரை கொஞ்சமாக பட்டைத்தூள் சின்னம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த பட்டைத்தூள் இது மூணும் சேர்த்து தான் இதை பண்ண போகிறேன் இப்போ முதல்ல வந்து இந்த ஆரஞ்சை வந்து நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எப்பவும் சாத்துக்குடி பிழிகிற கருவியில் பிழிஞ்சிக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் லெமன் டீ தான் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ஆரஞ்ச் டீ வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இப்போ இதை வந்து இந்த டம்ளரில் முதல்ல ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துருக்கேங்க ஒரு டம்ளர் இதுக்காக பாருங்கள் இதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஜூஸ் வந்திருக்கு இதோடு நான் சேர்க்க போகிறது ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு பட்டைத்தூள் அதிகம் போடணும் அவசியம் இல்லைங்க வெயிட் லாஸ்க்கெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து பட்டைத்தூள் யூஸ் பண்ணுறதை பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆரஞ்சும் சின்னமனும் எப்பவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை சேர்க்குறேன் இதோட நம்ம தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை இது அவங்கவுங்க விருப்பம் நம்ம வந்து குறைவான அளவு போர்னு நினைக்கிறவங்க குறைவாக சேர்த்துக்கலாம் அது வேண்டாம் தேன் போடலாம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு தேன் வேணாலும் நினச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் இதை சேர்த்து கலந்துட்டேன் இதோட தண்ணியை வந்து சுட வச்சுருக்கேங்க அந்த தண்ணியை தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதை பாருங்கள் இதை வந்து இந்த கிளாஸ் டம்ளரில் ஊற்றிடுறேன் ஆரஞ்சு சின்னமனை இந்த நாட்டு சக்கரை இப்போ இங்கே வந்து தண்ணியை வந்து சுட வச்சுருக்கேங்க அதை நல்ல சூடான தண்ணியை அதில் ஊற்ற போகிறோம் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாம் போயிட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க அதனால் கொதி வர்றப்போ இந்த மாதிரி பாயிலிங் பாயிண்ட் வர்றப்போ நம்மளுக்கு எடுத்துடணும் இப்போ இதில் நிறையா ஊற்றிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம அந்த போட்டிருக்கிற நாட்டு சக்கரை கரையிற வரைக்கும் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுலாங்க இது அப்படியே சுட சுட சிப்பை சிப் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ ஆரஞ்ச் டீ பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது சூடாகவும் குடிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கோல்டாக வேணால் கோல்டாக குடிக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே சுட சுட ஏதாவது குடிக்கணும்னு தான் விரும்புவாங்க இதை சிப்பை சிப் மெதுவாக குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த த்ரோட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம பார்க்குறது லெமன் டீ லெமன் டீக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து டீ தூள் தேன் லெமன் இப்போ இதில் எந்த அளவு சேர்க்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ இங்கே நான் ஒரு டம்ளர் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வடிகட்டுற கரண்டி வச்சுருக்கேன் இந்த டீ தூளை வந்து நம்ம அதில் போட்டு கொதிக்க வைக்கக்கூடாது தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சமாக அதாவது அரௌண்ட் ஒரு கிராம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு கிராம் போகிறோம் அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டுக்கலாம் அதோட இங்கே நல்லா தண்ணியை சூடு பண்ணியிருக்கேங்க அந்த ஸ்ட்ரெயினரில் ஊற்றலாம் இப்படி செஞ்சால் தான் வந்து டீ அதிக கசப்பு இருக்காது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் அதுவே ஒரு நேச்சுரலாக இந்த மாதிரி கலர் வந்துருச்சு இப்போ இதோட வந்து நான் சேர்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா தேன் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த லெமன் எவ்வளோ சேர்க்குறோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லெமன் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் மாதிரி ஆகிடும் அப்படி சேர்க்கக்கூடாதுங்க வெரி ஃபியூ ட்ராப்ஸு அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த லெமன் டீ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஒரு சின்ன ஸ்வீஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம எந்த கப்பில் சர்வ் பண்ணோமோ அதில் ஊற்றிட்டு கொடுக்கலாம் இதுக்கு தேனுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேணால் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம் இல்லைனா தேன் சேர்க்குறப்ப எப்போவுமே லெமன் அண்டு தேன் அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது லெமன் டீ இது ஆரஞ்சு டீ ரெண்டு ரெடி ஆ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இன்னும் ஒரு டீ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ரோஜா இதை சீசனில் கிடைக்குது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம பூஜைக்கு எல்லாம் வாங்கிட்டு வரோம் அது கிடைச்சாலும்
அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியை வந்து சுட வச்சுருக்கேங்க இங்கே வந்து அரை டீஸ்பூனுக்கு குறைவாக சோம்பு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பணங்கள் கண்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சோம்பு பொடியை தான் முதல்ல நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் இந்த தண்ணியில் இப்போ தண்ணி கொதி வரப்போது இந்த சோம்பை சேர்த்துக்கலாங்க சோம்பு வந்து ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது அஜீரணத்தை போக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த சோம்பு பொடியோட நான் சேர்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பணங்கள் கண்டு இதுவும் இதுலேயே போட்டு பாயில் பண்ண போகிறேன் அது கரையிற வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கலாங்க அது ஒரு கொதி வந்தக்கு பிறகு இந்த ரோஜா இதழ் சேர்த்துக்கிறேன் ரோஜா இதழ் சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு கொதி வந்தால் போடுவோங்க ரோஜா ரோஜா இதழ் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த முகப்பொழிவுக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு ரத்த சுற்றி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ரோஜா அதில் இருக்கிற இந்த துவர்ப்பும் லேசான கசப்பும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதையும் இதோட சேர்க்குறப்ப ஒரு நல்ல மனமும் இருக்கும் இப்போ அது பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது ஒரு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு இந்த ரோஜா இதழ் சேர்த்துக்கிறேன் ரோஜா இதழ் சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ரோஜா இதழ் சேர்த்த பிறகு ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா உடனே அப்படியே நிறம் மாறிடும் இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னொரு டம்ளர் வச்சுருக்கேன் இதில் வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ மூணு விதமான டீ பார்த்தோம் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இதில் கவனம் ப செலுத்தணுங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் லெமனை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ண உடனே ஒரு தடவை கழிவிடுங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனாக்கா நம்ம புழியிறப்ப இந்த மேல் தோல்லேருந்து அந்த ஒரு ஒரு கசப்பு சுவை வந்துடும் அது நிறைய பேர் வந்து அது எதனால் அப்படின்னு தெரியாது அதனால் அது க கட் பண்ண பிறகு நம்ம கழுவிட்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக புழிஞ்சால் போதுமானது அதிகம் தேவையில்லை அதே மாதிரி இப்போ ஆரஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆரஞ்சு தான் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ கொஞ்சம் அது டைட்டாக இருக்குது ரொம்ப லூஸாக இருந்தாக்க நம்ம ஜூஸ் புழிய வராது அப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுனாக்க அந்த சொலையை எடுத்துகிட்டு அது மிக்சியில் போட்டுட்டு ஜூஸ் பண்ணி வடிகட்டிட்டு அது ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து சாத்துக்குடி போட்டால் நல்லா இருக்குதுங்க எந்த விதமான ஆரஞ்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆரஞ்ச் டீக்கு அது நல்லா இருக்கும் ஆரஞ்சு சின்னமன் அதே மாதிரி லெமன் டீக்கு வந்து ஹனி போட்டிருக்கேன் இந்த ரோஜா இதழ் டீ வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நன்மைகள் செய்யும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொன்று செஞ்சுட்டு ஏர்லி மார்னிங் குடித்தா ரொம்ப நல்லது குடிக்கிறப்ப சிப்பை சிப் குடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப இம